En el país realmente estamos eh, con los periodistas, estamos pues, pues con, la soga, con la soga al cuello, eh, con un sentimiento terrible tras el atentado armado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Ya las autoridades buscan a uno de sus posibles atacantes en el estado de Puebla. De acuerdo con el periódico El Universal, los dos sicarios que atacaron al periodista que viajaba a bordo de su camioneta la noche del jueves en la alcaldía Álvaro Obregón se refugiaron primero en una casa ubicada en el Estado de México y posteriormente se separaron, por lo cual las autoridades rastrean a ambos tanto en la entidad vecina, en el Edomex, como aquí en Puebla. Según la indagatoria ya se tiene identificada la ruta de escape de dos vehículos que posiblemente participaron en la agresión, una motocicleta en la que huyeron quienes dispararon en contra de Ciro Gómez Leiva <coughs> y una camioneta que sirvió de muro. También se busca otro vehículo en el que presuntamente se observó y coordinó el movimiento de los tiradores. Los peritos y especialistas asignados a este caso ya han revisado, dice el periódico El Universal, más de 30 horas de video previas y posteriores al ataque la noche del jueves. Allá en la Ciudad de México creen que con estos indicios pueden encontrar al autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leiva, ya que no descartan la posibilidad de que el periodista lo estuviera siguiendo desde hace días, incluso semanas antes, eh, para ubicar sus movimientos, rutas, horarios, arribo y salida a su domicilio. Así se vivió la semana pasada este anuncio terrible que tiene, por supuesto, a la prensa nacional en vilo y exigiendo a las autoridades una, un esclarecimiento total de las causas que estuvieron a punto de quitarle la vida a uno de los periodistas más importantes de este país. Y repito, porque fue una pregunta que me hicieron recurrentemente anoche, de si había recibido amenazas, ninguna. Ninguna. Y lo sabe, porque además yo no soy una persona que me paso el día revisando mis redes sociales, pero tenemos un extraordinario equipo, sí. con Sofía Enríquez, con Denis Flores, en fin que cada vez que detectan un mensaje relevante me informan de inmediato no habíamos recibido nunca, ni en los últimos días ni en los últimos meses, ni en los últimos años una amenaza enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva que ayer fue pues eh, víctima de un atentado afortunadamente no hubo eh, consecuencias fatales, graves, y lo celebramos porque es eh, un periodista, un ser humano, pero además es eh, un... Eh, dirigente de opinión pública. A las 11.02 se observa el paso de la camioneta sobre Avenida Universidad y metros atrás se puede ver nuevamente un vehículo que posiblemente va siguiendo también al periodista. Después del atentado, a las 11.12 minutos se observa el paso de la motocicleta sobre Avenida Insurgentes al norte, Barranca del Muerto y Parroquia al Oriente. A las 11.18 se le observa sobre eje 8 Sur entre Coyoacán y Amores. El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México, donde continuamos trabajando ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad. O oh, al grupo de reforma, la reforma empezó a pagar 100, 150 mil pesos. 200 mil por escritor, claro, su misión era mantener al régimen corrupto y compraban o alquilaban a periodistas o escritores 100 mil pesos, 150 mil, 200 mil. Quise dejar esta última parte, quisimos dejar esta última parte para que se dieran cuenta de cómo el discurso de odio del, gobi del, del gobierno de la República, especialmente del presidente Andrés Manuel López Obrador, incide, incide en los ataques, promueve, alienta, 
ataques en contra de la presa. Si el presidente se impune en comenzar a criticar los, los, los supuestos, los supuestos eh, eh, salarios que reciben los periodistas de reforma, porque cuando se solidariza con Ciro Gómez Leiva en la misma mañanera, poquito después, comienza otra vez a tirarle a la prensa. Así que los, el discurso de odio que se emite desde la presidencia de la República, sin duda alguna, tiene un efecto en cuanto al ataque, a la, a, 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 el ataque armado en contra de periodistas, la muerte, el asesinato de otros muchos, porque esto queda impune. Así como el presidente queda impune en sus dichos, que muchas veces son falsos, y sus ataques, que quedan completamente sin ningún tipo de sanción, así puede pasar con cualquiera. Y un obediente que quiera caerle bien al presidente, va y le hace el favor. Por eso yo insisto. Y, a, y aquellos que dicen que se politiza el caso de Ciro Gómez Leiva al tratar de, de, de adjudicar responsabilidad a la presidencia de la República, no sean hipócritas. Por supuesto que hay un discurso de odio. Reconózcanlo y critíquenlo, por favor, porque esto parece fascismo, no parece socialismo, no es izquierda. Esto es ultraderecha, es ultraconservadurismo y por supuesto que la libertad de expresión en nuestro país está en riesgo. Es un discurso de odio que se ha lanzado de manera impune durante cuatro años y ahí están las consecuencias. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.